Hi friends, this is Ambika. Welcome back to Sand Square. In this video, we will start with day 2 diet. If you want to start with day 1 diet, you can start with day 1 diet. You can start with day 1 diet. So, first, you can see a little bit of custom. If you look at it for 2-3 days, you can see it as well. So, you can see it as well. It's easy to get weight loss. So, first, you can see it as well as 2-3 days. You can see it as well as 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 healthy. சாப்பிடுங்க அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு இதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரேடியாக நம்ம வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய டூ தௌசண்ட் கலோரிஸ் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு டக்குன்னு தௌசண்ட் கலோரிஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கலோரிஸை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுறது வெயிட் லாஸும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த டே டூ டயட்டில் என்னென்னலாம் சாப்பிட்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட நேற்று நிறைய பேர் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயட் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு இருக்கலாமா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படிலாம் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்களும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் இவ்வளோன்னு கெலோரிஸ் எடுத்தால் அவங்களுக்கு பற்றவே பற்றாதுங்க ஸோ நீங்கள் இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஏற்கனவே நான் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்க எப்படி எந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணலான்றது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் ஈவன் எண்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு ஒருத்தவங்க பிஎம்ஐ கேட்டிருந்தீங்க அதாவது நான் இவ்வளோ ஹைட் இருக்கேன் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் கரெக்டாக அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கீங்க நான் வந்துட்டு பிஎம்ஐ கேட்டரோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வெயிட்டு உங்களோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்றத நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ ஓவர் வெயிட்டாக ஒபீஸாக இல்லை வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்றத காமிக்கும் ஸோ உங்களோட கரெக்டான வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணுன்றதோ அதில் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க அதாவது இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணால் எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அது நீங்கள் எடுத்துக்கிற கெலோரிஸ் தென் நீங்கள் எப்படி இந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்றத பொறுத்து தான் பட் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் இதை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஃபிசிக்கலாகவும் ஆக்டிவாக வந்துட்டு அன்ஹெல்தி எதுவுமே சாப்பிடாமல் நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபோர் டு ஃபைவ் கேஜஸ் நீங்கள் ஒன் மந்த்தில் லூஸ் பண்ண முடியுங்க நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க முருங்காய் சூப் அதாவது முருங்கை இலை சூப் நான் ஒரு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த சூப் எப்போ குடிக்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க தென் முருங்காய் ட்ரிங்க்கும் நான் போட்டிருக்கேன் அதாவது அந்த முருங்கை இலை பொடியில் வந்துட்டு ஒரு ட்ரிங்க்கும் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுலேயே நான் டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பேன் முருங்கை கீரை சூப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்போ குடிக்கணும்னா மிட் மார்னிங் அதாவது நம்ம மார்னிங்கில் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஏதாச்சும் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த டைமில் சூப் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது முருங்கை கீரை சூப் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் அந்த வீடியோலேயே நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் டைம் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க எப்ப பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் கேட்டிருக்கீங்க எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு நமக்கு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு டைம் நம்மள பண்ண முடிஞ்சாலும் பண்ணலாங்க ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நமக்கு பட் நம்ம இப்ப எடுத்துக்கிறது ரொம்ப குறைவான கெலோரிஸ் இல்லையா சோ நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு கெலோரிஸ் கம்மி பண்ற பட்சத்துல எக்ஸசைஸ் ஒன் டைம் நம்ம பண்ணோம்னா போதும் சோ மைல்டான கொஞ்சம் வாக்கிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றது கரெக்ட் டைம் எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று மார்னிங் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஈவினிங் பண்ணுங்க பட் ஒன் திங் என்னன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உடனே பண்ணக்கூடாது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு கேப் விட்டுருங்க அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கெடுவோம் சாப்பிடாதீங்க அவ்வளோதான் பட் நமக்கு எப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்போ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாமினா இருக்கோ அவ்வளோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கலோரிஸோ ரொம்ப கம்மியாக நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தௌசண்ட் கலோரிஸ் சாப்பிட்டுட்டு எக்ஸசைஸோ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டாமினா இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கலோரிஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து எக்ஸசைஸ் டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தௌசண்ட் கலோரிஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ்க்கு நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக்க
ரொம்ப தேவை அந்த டைமில் ஸோ அதனால் நீங்கள் பால் இல்லாமல் இந்த டீ மட்டுமே குடிக்கலான்னா குடிக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் அதுக்கு பதில் க்யூமின் வாட்டர் அதாவது சீரக தண்ணியோட யூஸஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ சீரக தண்ணி ஈவன் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி யார் வேணாலும் குடிக்கலாம் சீரகத்தில் வந்துட்டு அவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது வெயிட் லாஸ்க்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் சீரக தண்ணியை வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி காலையில் எடுத்து சுடு தண்ணியில் சீரகம் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுருங்க போட்டு அது நல்லா அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஊறட்டும் அந்த தண்ணியை வந்துட்டு கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த தண்ணியை அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்பயும் குடிக்கிற தண்ணியோடு சேர்த்து அந்த தண்ணியும் குடிச்சிட்டு வாங்க சீரகம் வெயிட் லாஸ்க்கும் நல்லது டைஜஷனுக்கும் நல்லது ஈவன் ட்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணுறவங்களுக்கு பால் சில பேருக்கு சரியாக வரலனாலும் சீரக தண்ணி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அதே தான் அந்த முருங்காய் சூப் சொல்லியிருக்க இல்லைங்களா அது கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முருங்கை இலை சூப்பு ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணுறவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா பால் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் முருங்கைக்கீரை பொரியலாகவும் சாப்பிட்லாம் முருங்கைக்கீரை சூப்பாகவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் குடிக்கலாம் ஓகே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இது தாண்டி வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நாளைக்கு வீடியோவில் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு டே டு டயட்க்கு நான் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க நான் அதை உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்துட்டு டீ தான் குடிச்சேன் அன்றைக்கி என்ன குடிச்சேன்னா லெமன் டீ குடித்தேன் நான் பிளாக் டீ போட்டுட்டு அதில் லெமன் கொஞ்சம் ஸ்பீஸ் பண்ணி நான் குடித்தேன் அன்றைக்கி வந்துட்டு ஹனி லெமன் டீ தான் ஸோ மார்னிங் அதோடு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் நான் சாப்பிட்டது பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னாட்டு <laughs> இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் சட்னி தாங்க இன்றைக்கி பெருசாக எதுவும் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு காஃபி குடித்தேன் நான் ஸோ அது நார்மலாக எப்பயும் போடுற காஃபி தான் இது ஸோ காஃபி ஒன்று குடித்தேன் அதுக்கப்புறம் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் புலாவ் தான் அன்றைக்கி பண்ணியிருந்த வீட்டில் நான் ஸோ புலாவ் வந்துட்டு இது பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றதுனால நான் கால் கப் அளவுக்கு தான் சாப்பிட்டேன் நான் ஸோ கால் கப் ரைஸு கிரேவி வந்துட்டு பன்னீர் கிரேவி செஞ்சுருக்கேன் பன்னீரில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ அதுக்காக கிரேவி நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த பன்னீர் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டேன் பன்னீர் கேப்சிகம் போட்டு செஞ்சுருந்தேன் ஸோ அது ஹாஃப் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சாப்பிட்டேன் நான் தயிரும் ரொம்ப நல்லது அதில் நிறையா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது ஸோ வெயிட் லாஸ்க்கும் நல்லது நமக்கு ஸோ அதுக்காக நான் தயிர் இதோடு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதுதான் என்னோடய லன்ச்சு தென் அதை முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு என்ன சாப்பிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் சாப்பிட்டேன் பாதாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சாப்பிட்ருப்பேங்க பாதாம் அதோடு வந்துட்டு டேட்ஸ் ஒரு நாலு டேட்ஸை சாப்பிட்டேன் பெருச்சம்பழம் இதுதான் என்னோடய ஸ்நாக்ஸ் அன்றைக்கி அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் முடிச்சுட்டு நைட்டு டின்னர் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் அப்புறம் டீ காஃபி எதுவும் குடிக்கல ஏன்னா மார்னிங் ஏற்கனவே ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டேன் அதனால் டின்னர் சாப்பிட்டேன் டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் சப்பாத்தி எடுத்துக்கிட்டேன் பன்னீர் கிரேவி கொஞ்சமாக வச்சுட்டேன் பன்னீர் அவ்வளோவா நான் சாப்பிடல ஏன்னா மத்தியானமே சாப்பிட்டுட்டேன் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு பீஸ் மட்டும் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக கிரேவி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டு சப்பாத்தி ப்ளஸ் அதோட ஒரு பனானா சாப்பிட்டேன் அது சப் சப்பாத்தி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து பனானா ஒரு பனானா சாப்பிட்டேங்க அஸ் யூஷுவல் க்ரீன் பனானா ஒன்று சாப்பிட்டேன் நான் ஸோ இது தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கந்து நான் இன்றைக்கி கலோரிஸ் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் கலோரிஸ் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டது ஸோ என்னோட ரெசிபிஸ் நான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் மறக்காமல் நீங்கள் என்னென்னலாம் சாப்பிட்டீங்கன்றதையும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க டே ஒனில் என்னெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்றதையும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இதெல்லாம் கூட சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் மறக்காம நீங்கள் இதில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் திரும்ப நாளைக்கு டே த்ரீ டயட்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் பை பாய்